Hey, hello everyone. Welcome back to We Learn English Easily. So today again we are here with a new chapter. और आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं रिप वैन विंकल ये चैप्टर है क्लास फाइव की बुक मैरी गोल्ड में जो कि एन की बुक है तो चलिए चैप्टर शुरू करने से पहले चैप्टर के टाइटल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं चैप्टर का जो नाम है रिप वैन विंकल ये चैप्टर के ही एक कैरेक्टर के ऊपर है मीन्स हम चैप्टर में बात करेंगे रिप मैन विंकल की जो कि एक बहुत ही ज़्यादा लेजी इंसान है लेकिन साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छे नेचर का व्यक्ति है जो हमेशा दूसरों के लिए हेल्पफुल रहता है तो चलिए रिप वैन विंकल के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं और चैप्टर की स्टोरी को पढ़ लेते हैं दिस स्टोरी इज अबाउट रिप वैन विंकल ये कहानी रिप वैन विंकल के बारे में है अ गुड नेचर्ड एक अच्छे व्यक्ति का बट लेजी मैन लेकिन बहुत ही ज़्यादा आलसी व्यक्ति Who goes away into the hills, जो कि पहाड़ियों में चला जाता है and falls asleep, और सो जाता है When he awakens 20 years later, और जब वो 20 साल बाद उठता है Rip finds that quite a few things have changed, कि लगभग बहुत सारी चीज़ें या फिर हम कहें कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बदल गई हैं तो चलिए चैप्टर देखते हैं Many years ago, बहुत सालों पहले at the फुट हिल्स पहाड़ियों की तलहटी में ऑफ द काटस्किल काटस्किल में माउंटेन्स मतलब काटस्किल माउंटेन्स पर थोड़ी पहाड़ियों के नीचे वॉज अ लिटिल विलेज एक छोटा सा गांव था एंड द विलेज गांव में लिव्ड अ सिंपल एक साधारण सा गुड नेचर्ड फेलो बहुत ही अच्छे स्वभाव का व्यक्ति नेम्ड रिप वैन विंकल जिसका नाम था रिप वैन विंकल वो रहता था He was a kind neighbor, बहुत ही दयालु स्वभाव का वो पड़ोसी था ready to help anyone, जो किसी की भी मदद करने के लिए तैयार हो जाता था एवरी वन इन द विलेज लाइक हिम गाँव में सभी लोग उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज शाउटेड विद जॉय गाँव के सारे बच्चे खुशी से झूम उठते वे ने वर दिस सो हिम जब भी वो उसको देखते बिकॉज क्योंकि ही प्लेड विद दैम वो उनके साथ खेलता He taught them to fly kites. उनको पतंग उड़ाना सिखाता and shoot marbles. और कंचियों को शूट करना भी and told them long stories. और उनको बड़ी बड़ी कहानियां सुनाता The only problem with Rip, Rip की बस एक ही problem थी was that वो ये थी he was very lazy. वो बहुत ज्यादा था He did no work on his own. वो कभी भी खुद से काम नहीं करता था मतलब वो कुछ भी काम नहीं करता था ऑन फार्म अपने खुद के खेत पर भी नहीं करता था एंड जस्ट आइडल डबे और पूरे दिन जो है वो आलसी रहता कुछ नहीं करता आइडल मतलब ठाली बैठे रहना आइडल हिज टाइम अपना टाइम जो है वो गवाता रहता वेस्ट करता रहता हिज फेंस वर फॉलिंग टू पीसेज उसके जो खेत में बाढ़ थी वो भी टूटती जा रही थी हिज काउ वॉज गोइंग एस्ट्रे गाय भी पूरे दिन घूमती ही रहती थी विथ्स ग्रे ऑन हिज फार्म उसके खेत में बहुत ज़्यादा खरपतवार उग गई थी रिप्स कॉन्स्टेंट कंपेनियन वॉज हिज डॉग और रिप का जो हमेशा साथ रहने वाला जो साथी था वो उसका डॉग था नेम वल्फ जिसका नाम था वल्फ टू अवॉइड वर्क काम से बचने के लिए ही वुड वॉक अवे इन टू द फॉरेस्ट विथ हिज डॉग वो अपने डॉग के साथ खेतों में या जंगलों में चला जाता था वन डे एक दिन रिप जस्ट वॉक डन वॉक डॉन रिप जो है वो चलता जाता है चलता जाता है एंड रीज द हाइस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन्स और पर्वतों के सबसे ऊंचे वाले भाग में पहुंच जाता है इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून दोपहर में बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है वन ही रेज देव जब वो वहाँ पहुंचता है टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइंब और अपने इतनी बड़ी चढ़ावन के दौर बाद वो बहुत ज़्यादा थक जाता है ही ले डाउन वो नीचे लेट जाता है एंड बिगन डे ड्रीमिंग और दीवा सपने लेना शुरू कर देता है मतलब दिन में जो सपने लेते हैं वो शुरू कर देता है इट वॉज सोन इवनिंग जल्दी ही शाम भी हो जाती है एंड ही रियलाइज इट वुड बी नाइट बाई द टाइम और वो सोचता है कि अगर वो कहीं और जाएगा तो रात हो जाएगी रीच हिज विलेज वो सोचता है कि अगर वो अपने गांव जाने की सोचेगा तो तब तक रात हो जाएगी सडनली और तभी अचानक ही हार वॉइस कॉलिंग आउट वो एक आवाज़ सुनता है जो बोलता है रिप वन विंकल रिप वन विंकल ही लुक अराउंड एंड सो अ शॉर्ट ओल्ड मैन विथ थिक हेयर एंड ग्रिजल्ड बियर्ड वो देखता है एक बहुत ही छोटा सा व्यक्ति बूढ़ा सा जिसके गहरे बाल हैं और साथ ही में उसकी दाढ़ी जो है वो बहुत ज़्यादा उलझी हुई सी है वॉकिंग टूवर्ड्स हिम जो उसकी तरफ चलता हुआ आ रहा है विद अ बैरल एक पीपी के साथ या हम कहें एक बड़ा सा मर्तबान बड़ा सा कोई भी कुछ डालने का 
ही मेड साइंस टू हेल्प हिम कैरी द बैरल और वो इशारे करता है कि उसे रिपन विंकल की हेल्प चाहिए उस बैरल को पिक करने में रिप हरिट टू हेल्प द स्ट्रेंजर और रिप जल्दबाजी करता है या रिप जल्दी से जाता है और उस अजनबी की हेल्प करता है हु कोट हिज हैंड टाइटली जो अजनबी उसका हाथ बहुत टाइटली पकड़ लेता है टुगेदर दे रीच अ प्लेस और साथ ही साथ मतलब वो दोनों एक साथ एक स्थान पर पहुँचते हैं वेयर देर वर सम मोर ओल्ड लुकिंग मैन जहाँ पर और भी कई अजीब से दिखने वाले व्यक्ति थे प्लेइंग नाइन पिंस जो नाइन पिंस खेल रहे थे दे वर ओल ड्रेस द सेम वे उन सब ने एक जैसे ही कपड़े पहन रखे थे एंड ऑल ऑफ दैम हैड बियर्ड्स ऑफ वेरियस शेप्स एंड कलर्स और उन सब के ही बहुत ही अलग अलग कलर की और अलग अलग, अलग आकृति की बियर्ड्स थी डाढ़ियाँ थीं इवन दो दे वर प्लेइंग अ गेम यद्यपि वो एक खेल खेल रहे थे दे फेस इज वर सीरियस उनके चेहरे गंभीर थे एंड दे वर साइलेंस और वहाँ एकदम शांति थी द ओनली साउंड वॉज द नॉइज ऑफ द बॉल्स सिर्फ एक ही आवाज थी और वो थी उन नाइन पिंस के बॉल्स की विच इक्वाइड इन द माउंटेन्स लाइक थर्ड जो उन पहाड़ों में या उन पर्वतों में एकदम बिजली की तरह गूंज रही थी एज रिप एंड हिज कंपेनियन रीज दैम और जैसे ही रिप और उसका जो कंपेनियन है उसका साथी है उसका डॉग वो वहाँ पहुँचते हैं दे स्टॉप प्लेइंग वो खेलना बंद कर देते हैं एंड स्टेयर डेट रिप विद फिक्सड गेज और वो एक टकटकी लगाकर रिप की तरफ घूरना शुरू करते हैं रिप वॉज रियली फ्राइटन रिप बहुत ज़्यादा डर जाता है हिज कंपेनियन एम्पटाइट द कंटेंट्स ऑफ द बैरल इन टू ग्लासेस एंड मेड रिप ड्रिंक इट उसका जो एक साथी है वो बैरल में से कुछ ग्लास में डालता है और रिप को ड्रिंक ऑफर करता है रिप ओबेड रिप ओबेड एज ही वो स्ट्रमलिंग विद फियर और रिप भी जो है वो उनकी बात मान लेता है क्योंकि वो डर से काँप रहा था Since he was thirsty, he drank a few more glasses. और चूंकि वो बहुत ज़्यादा उसको प्यास लग रही थी इसलिए वो थोड़े और glasses पी लेता है barrel से and slowly fell into a deep sleep. और धीरे धीरे वो एक बहुत ही गहरी नींद में सो जाता है On waking up, और जब वो उठता है he found that वो पाता है he was at the place where he had first met the old man. कि वो उसी जगह पर है अभी भी जिससे वो उस बूढ़े व्यक्ति से पहली बार मिला था He rubbed his eyes. वो अपनी आंखें मलता है It was a bright sunny morning. बहुत तेज धूप वाली सुबह थी Surely I have not slept here all night. निश्चित रूप से मैं यहाँ पूरी रात नहीं सोया हूँ Thought Rip. Rip सोचता है He looked around for wolf. वो वुल्फ के लिए यहाँ वहाँ देखता है But he was नाव वेयर लेकिन वो कहीं नहीं था Rip विशल for him. Rip उसके लिए सीटी बजाता है Wolf, wolf. He then shouted. वो चिल्लाता भी है नो डोग वॉज टू बी सीन लेकिन कोई डोग उसे दिखाई नहीं देता है वेयर हैज दिस डॉग गॉन अरे ये कुत्ता कहाँ चला गया ही मटर्ड वो बुदबुदाता है ही बिगेन टू डीस इन द माउंटेन वो पर्वत से उतरना शुरू करता है टू गो बैक टू दिज विलेज वो अपने गांव में वापस जाने के लिए एज ही नियर द विलेज और जैसे ही वो गांव के नज़दीक आता है ही मैर आर नंबर ऑफ पीपल बट ही डिन नॉट नो एनी ऑफ दैम वो बहुत से लोगों से मिलता है लेकिन वो उनमें से किसी को भी नहीं जानता है द विलेजर्स ऑल्सो स्टेयर एट हिम इक्वली सरप्राइज और गांव वाले भी उसी सरप्राइज uh, सरप्राइजिंग तरीके से उसकी तरफ घूरते हैं या देखते हैं जैसे वो उनकी तरफ घूर रहा है हु इज दिस मैन ये आदमी कौन है सैड वन एक ने कहा आई नेवर सीन हिम बिफोर सैड अन तभी दूसरा कहता अरे मैंने तो इससे पहले कभी नहीं देखा लुक एट हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड अरे इसकी लंबी सफेद डाढ़ी तो देखो एंड हेज रिंकल्ड फेस और इसका झुरियों वाला चेहरा ऑन हियरिंग दिस और ये सुनकर रिप स्ट्रॉक हिज चिन रिप अपनी चिन को सहराता है या चिन पे देखता है एंड टू हिज एस्टोनिशमेंट और उसे हैरानी होती है ही फाउंड हिज बियर्ड हैड ग्रोन अ फुट लॉन्ग कि उसकी जो डाढ़ी है वो लगभग एक फुट लंबी बढ़ गई है एंड इट वॉज ओल्ड वाइट और ये पूरी सफ़ेद हो चुकी है एंड ओल्ड वुमेन वॉक अप टू हिम तभी एक बूढ़ी औरत उसकी तरफ चलकर आती है एंड लुक डेट हिज फेस फॉर अ मोमेंट और एक पल के लिए उसके चेहरे की तरफ देखती है देन शी एक्सक्लेम्ड और तब वो कहती है एर इज रिप वैन विंकल अरे ये तो रिप वैन विंकल है वेलकम होम अगेन घर पे तुम्हारा दोबारा स्वागत है ओल्ड नेबर पुराने पड़ोसी वेर हैव यू बीन दीज ट्वेंटी लॉन्ग ईयर्स अरे तुम इतने लंबे समय बीस सालों से तुम कहाँ थे रिप वैन विंकल स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि आखिर क्या पीने के बाद जो रिप के साथ ऐसा हो जाता है कि वो 20 सालों तक 
सो जाता है सो दिस वॉज द चैप्टर आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट सो फॉर द लेटेस्ट वीडियो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एंड हेट द बेल आइकन थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग